Lindra Overseas Education Admissions open 14 2023 For admissions, contact 9445483339457833 9445783333 Hello uh, friends, students and parents I want to name Peri Mohammed Khani I am the Lindra Education Consultant 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 நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க செமினாரில் கேட்குறாங்க இல்லை எனக்கு ஆஃபீஸில் கவுன்சிலிங் வந்து கேட்குறாங்க சார் நான் சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் போய் படிக்கலாமா சென்ட்ரல் அமெரிக்கனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு நான் ஒரு காவல்டு தான் இது நீங்கள் இன் கேஸ் சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் போய் மருத்துவம் படிக்க போகிறீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறேன் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் மருத்துவம் படிக்க போய் தெரிஞ்சு அந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் லிம்ரா எஜுகேஷன் உங்களுக்கு யூடியூப் சேனல் பண்ணுங்கள் எங்கள் யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் தமிழில் தான் கொடுப்போம் முக்கியமாக வந்து வெளிநாட்டில் போய் மருத்துவம் பண்ணால் எந்தெந்த கண்ட்ரியில் படிக்க போகலாம் அந்த கண்ட்ரியோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்ரூவல் ஆத்தரைசேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பேன் பட் இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் அமெரிக்க போய் படிக்கலாமா அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளோட இந்த வீடியோ பற்றி மூலமே கேட்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காலையும் இல்லை சவுத் அமெரிக்காலையும் இல்லை இது எங்கேன்னா நார்த் அமெரிக்காலையும் இல்லை சவுத் அமெரிக்காலையும் இல்லை இப்போ சவுத் அமெரிக்காலும் நீங்கள் அர்ஜென்டினா பிரேசில் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலாம் வந்து நீங்கள் சவு சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து கேள்விப்படுறீங்க நார்த் அமெரிக்கானா கம்ப்ளீட்டாக வந்து யூஎஸ்ஏ இருக்கும் அதுக்கு மேலே கேண்டா இருக்கும் நீங்கள் மேப்பில் பார்க்குறீங்க பட் சென்ட்ரல் அமெரிக்கானா இதுக்கு எதுவுமே சம்மந்தமே இல்லாமல் தனியாக ஒரு ஐலாண்ட் ஒரு கிட்ட ஒரு ஆயிரம் கோட்டி கோட்டி தீவுகள் இருக்கும் அதில் சில தீவுகள் வந்து கண்ட்ரி வைஸ் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிற நோட் பண்ணிக்கிங்க பாருங்கள் ஆன்டிகுவா அண்ட் பாபடோஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி அதில் கேட்கலாம் பெலீஸ் அப்படின்ற ஒரு நாடு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் பெலீஸ் அண்ட் தென் ஜமைக்கா அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி சென்ட் லூஷியா கயானா ட்ரிடிலோன் அண்ட் டொபாகோ அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி பஹாமாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி அண்ட் தென் சென்ட் லூஷியாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்கெல்லாம் வந்து நிறைய மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கும் பட் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் மெடிக்கல் காலேஜ் பட் அந்த காலேஜுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் நீட் எழுதாமல் இங்கே படிக்க போகலாம் ஏன்னா இந்த கல்லூரிக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து முறைப்படி வந்து எம்பசி எதுவுமே இல்லை விசா ப்ராசஸிங் பண்ணி முறைப்படி ஸ்டூடெண்ட் விசா வாங்கி போகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இல்லை இந்த கண்ட்ரியில் எந்த கண்ட்ரியோட விசா எம்பசிஸ் வந்து முக்கியமாக இல்லை ஸோ உங்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய முகவர்த்தை நீங்கள் வந்து தெளிவாக உங்களை வந்து ஈஸியாக வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நீட்டில் வந்து மதிப்பெண் குறைவா நீட்டே எழுதலையா மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் கூட நீங்கள் வாங்க சென்ட்ரல் இருந்து கட்டு வாங்க சொல்லி உங்களுக்கு வேணும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இங்கே நாலரை வருஷம் மருத்துவம் படிப்பீங்க எம்டி ப்ரோக்ராம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இருந்தாங்க ஒன் இயர்லேருந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரீ மெடிசன் ப்ரோக்ராம் தான் ஏன்னா சென்ட்ரல் அமெரிக்கா இல்லை எல்லா கண்ட்ரீஸுமே கம்ப்ளீட் ஆகும் பார்த்தா அமெரிக்கன் சிலபஸ் டீச் பண்ணால் ஸோ அங்கே ப்ரீ மெடிசன் படித்து அதுக்கப்புறம் மெடிசன் படிக்கணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க நீட் இல்லாமல் நீங்கள் வாங்க வேணும் தயவு செய்து நீட் இல்லாமல் வெளிநாட்டுக்கு மருத்துவம் படிக்க போயிடுங்க திரும்ப தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனை வந்து பண்ணவே முடியாது நீட் இல்லாமல் படிக்க போகிறீங்கன்னா குறிப்பாக சென்ட்ரல் அமெரிக்கா இருக்க நான் சொன்ன லிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்ரூவ்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கான்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் நான் செக் பண்ண வரைக்கும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அப்ரூவ்ட் லிஸ்டில் இல்லை ஒரு ஒரு கண்ட்ரியும் இல்லை ஒவ்வொரு இதுவும் பார்க்க தே ஷுட் ஹேவ் கேமெக்ஸ்பி அப்படின்ற ஒரு அவார்டு இருக்கணும் இதுதான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகள் சேர்ந்து இப்போ நான் சொன்ன எல்லா நாடுகள் சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீல வந்து உருவாக்குனா கேமெக்ஸ்பி ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட குவாலிட்டி டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன மாதிரி இருக்குது அதோட லொக்கேஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து எவ்ரி டூ இயர்ஸ் வந்து கேமெக்ஸ்பி வந்து விசிட் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் காலேஜோட தரம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து அவங்க வெப்சைட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் சார் எங்கள் கூட மருத்துவக் கல்வியில் வந்து லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க லைசன்ஸ்னா அட்மிஷன்ஸ்க்கு வந்து லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா என்எம்சி கொடுப்பாங்க என்எம்சி நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் கொடுப்பாங்க இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை
அங்க இருக்கக்கூடிய அக்ரிடேஷன் லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு பண்ணலாம் அக்ரிடேஷன் லிஸ்ட்ல இல்லாத ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த இருக்காது குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் இருக்காது இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது எந்த ஒரு சௌகரியமும் இருக்காது அது சேம் டைம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கூட பணம் செலவு பண்ணுவீங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் வரையும் செலவு பண்ணுவீங்க த கேமர் ஸ்பீக் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம் அதோட அப்ரிகேஷன் சொல்ல நோட் பண்ணுவீங்க தி கரேவின் அக்ரிடேஷன்ஸ் அத்தாரிட்டி ஃபார் எஜுகேஷன் மெடிக்கல் அண்ட் ஹேவ் ஒன் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு அதர் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷன் சாரி அதர் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷன் நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் த கரிவன் அக்ரிடேஷன்ஸ் அத்தாரிட்டி ஃபார் எஜுகேஷன் மெடிக்கல் அண்ட் அதர் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து கேமிஸ்ட்ரின்றது டூ தௌசண்ட் த்ரீல இருக்கு இந்த எல்லா கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ் அதில் வந்து லிஸ்ட் இருக்கும் நான் இப்போ ரீசெண்ட்லி செக் பண்ணேன் தமிழ்நாட்டில் இருந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து காலேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரிபன் வந்து படிக்கிறாங்க வராங்க இவங்க மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் காலேஜ் கூட கேமிஸ்ட்ரியில் பதிவு பண்ணலை நம்பர் ஒன் தட் மீன்ஸ் எவ் நாட் ரெஜிஸ்டர் இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு வருஷம் தான் அவங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸ் கிடச்சிருக்கு செகண்ட் டேர்ம் அவங்க ரெனியூ பண்ணல செகண்ட் டேர்ம் வந்து கேமிஸ்ட்ரி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு என்ன காரணம் இருக்கலாம் மேபி குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா ஃபேக்கல்ட்டி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கேமிஸ்ட்ரியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த கல்லூரியில் வந்து நீங்கள் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா வந்து அட்மிஷன் எடுக்க போகிறீங்க அந்த கல்லூரி வந்து அந்த முறைப்படி கரண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து நீங்கள் படிக்கிற வரைக்கும் அது லைசன்ஸ் அது இருக்கா அங்கே போய் மருத்துவம் படிக்கணும்னு சொல்லி கேமிஸ்ட்ரியோட வெப்சைட் நான் கொடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சிஏஏஎம் சிஏஏஎம் ஐஃபன் ஹெச்பி டாட் ஓஆர்ஜி நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சிஏஏஎம் ஐஃபன் ஹெச்பி டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் நேம் இருக்கும் அதில் கேமிஸ்ட்ரி தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அது லைசன்ஸ் இருக்கா அந்த லைசன்ஸ் இப்போ வரைக்கும் வேலியூட் இருக்கா அதை லைசன்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்து எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் லைசன்ஸ் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று டு டு சர்டிஃபை தட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் மீட் ப்ரிஸ்டர்வ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டு ப்ரொமோட் இன்ஸ்டியூஷன் செல்ஃப் இவாலுவேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் வரணும் அதில் வந்து அவங்க இருக்காங்கன்னா நீங்கள் அட்மிஷன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் கேமிஸ்ட்ரியில் வந்து அக்ரிடேஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் அட்மிஷன் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்டில் நீங்கள் ஈஸா கிடைக்கும் மருத்துவம் படிக்க அந்த கண்ட்ரிக்கு போயிடலாம் இல்லை அந்த யூனிவர்சிட்டி போய் சேர்ந்துல ஜாயின் பண்ணலாம் பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் லைப்ரரி ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் குறிப்பாக வந்து நம்மளோட என்எம்சி விதிமுறையில் வந்து ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ண யூனிவர்சிட்டிக்கோ இல்லை மெடிக்கல் காலேஜ் சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும்னு இருப்பாங்க நான் ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் படிக்கக்கூடிய மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லை சொந்தமாக அப்படின்னா அவங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல் டையப் ஹாஸ்பிட்டல் தான் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கிறது ஒரு சிட்டியில் இருக்கும் டையப் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அதுவும் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் இந்த கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு பாப்புலேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமுக்கு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்க மாட்டேன் பிகாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் வெரி லெஸ் மூணாவது பட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கல உங்களுக்கு மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலே நீங்கள் பார்க்குறது கூட வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதுவும் மேபி ப்ரைவேட்டில் இருக்கலாம் பட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் தான் இங்கே இருக்கும் மேக்சிமம் நீங்கள் பார்க்குறது ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் என்எம்சியில் ஒரு பாயிண்ட் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிக்கு சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் ஒரு ஆண்டு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிருக்கணுன்றாங்க என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் பதிவு பண்ணிட்டேன் கேமிஸ்ட்ரியோட வெப்சைட் நான் கொடுத்துட்டேன் இன்ஃபர்மேஷன் தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண காலேஜ் அந்த கேமிஸ்ட்ரியில் அப்ரூவ் லிஸ்ட்டில் இருக்கா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நீட் இல்லாமல் படிக்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி தமிழ்நாடு வந்து மெடிக்கல் மிஷின்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல்
பட் அதுவே வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் மினிமம் வரும் எயிட் ஹவர்ஸ் அன்டில் யூ ஆர் மாஸ்டர் அந்த மூணு வருஷம் உங்கள் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் மாஸ்டர் ஆகிறீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த யூஎஸ் சிம்ல எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல கிளியர் பண்ணும் இதுக்கு யூஎஸ் சிம்ல பற்றி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை ரெண்டு வெப்சைட் கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு வெப்சைட் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கீங்க ஒன்று வந்து கேப் டெஸ்ட் கேஏபி கேப் டெஸ்ட் டிஎஸ்டி கேப்டன் அந்த வெப்சைட் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த யூஎஸ் சிம்லோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி ஸ்டெப் ஒன்ல எவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ அவர்ஸ் இருந்தும் ஸ்டெப் டூ சீக்கில் எவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ அவர்ஸ் இருந்தோம் அண்ட் தென் ஃபைனல் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து நீங்கள் யூஎஸ் வந்து ரெசிடென்ட் டாக்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இருக்கும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவரோட மருத்துவ பாடம் முடிச்சதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் மினிமம் டைம் இருக்கும் யூஎஸ் வந்து வந்து கிளியர் பண்ணி அவங்க யூஎஸ் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இன்னொரு கேள்வி நான் நாலு வருஷம் வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா மெடிசன் படிக்கிறேன் ப்ரீ மெடிசன் முடிச்சுட்டு சென்ட்ரல் அமெரிக்கா மெடிசன் படிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டம்ல யூஎஸ் எம்ல கிரியேட் பண்ண முடியல இல்லை செகண்ட் அட்டம்ல கிரியேட் பண்ண முடியல எவ்வளோ நாள் நீங்கள் சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் திரும்ப உட்காந்துருப்பீங்க அங்கே ஸ்டே பண்ணி யூஎஸ் எம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்களா இல்லை திரும்ப நம்ம நாட்டுக்கு வருவீங்களா அப்போ இங்கே வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஊரோட எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் இன்னைக்கு பின்னாடி நெக்ஸ்ட்னு வரப்போகுது அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ ஒரு விஷயம் தெளிவாக பார்த்துங்க உங்களோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கணும்னா In case, நான் யூஎஸ் இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியல யூஎஸ்க்கு போகணும்னா நான் ஐ ஹவ் ஒன்னோதர் ஆப்ஷன் கம்மிங் பேக் டு மை ஹோம் கண்ட்ரி தட் இஸ் இந்தியா தமிழ்நாடு திரும்ப இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்னு ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக கேளுங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ண யூனிவர்சிட்டி கேமஹெச்பியில் அப்ரூவ் லிஸ்ட் இருக்கா கரண்ட்டில் அது வேலிடாகவும் இருக்கணும் என்ன ரீசனுக்கு வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா வந்து நான் வந்து மேக்சிமம் விசாரிச்சு போகணும் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஸ்மால் ஸ்மால் ஐலண்ட் தே டோன்ட் ஹவ் அன் எம்பசி இன் டெல்லி ஃபார் யூ டு வெரிஃபை தென் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து எஃப்எம்ஜி கிளாஸஸ் ரன் பண்ணிருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட சென்ட்ரல் அமெரிக்கா தான் முடிச்சிருந்த ஸ்டூடெண்ட் நான் என்னோட இன்ஸ்டியூட்ல வந்து பார்க்குறேன் சார் நான் பாபடஸ்ல படித்தேன் சென்ட் லூஷியில படித்தேன் கயனால படித்தேன் இல்லை வந்துட்டு ஜமைக்கால படித்தேன் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட என்னோட இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து கூட வந்து சேரல ஸோ அட்லீஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டலோட முறை பயிற்சி எப்படி இருக்கு சேஃப்டி எங்கே எப்படி இருக்கு இன்னும் முக்கியமாக எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன மாதிரி இருக்கு ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எப்படி எனக்கு டீச் பண்ணுறாங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்னுமே வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது பட் நான் மூணு விஷயம் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் கேமேஜ் கூட போய் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துட்டேன் ரெண்டாவது யூஎஸ் எம்எல் நீங்கள் எக்ஸாம்னா கேப் டெஸ்ட் டாட் காமோட வெப்சைட் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வெப்சைட் கூட அதே நோட் பண்ணுங்கள் யூஎஸ் எம்எல் டாட் ஓஆர்ஜி யூஎஸ் எம்எல்இ டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் விசிட் பண்ணால் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அசஸ்மெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சென்ட்ரல் அமெரிக்காக்கு போகிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எயிட்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் தேர்ட் இயர் வந்து என்னால் வந்து யூஎஸ் எம்ல எக்ஸாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது யூஎஸ் எம்ல எக்ஸாம் இன்கேஸ் நான் கிளியர் பண்ண முடியல ஸ்டெப் ஒன் நான் கிளியர் பண்ண முடியல என்னோட எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு நான் டிகிரி வாங்கிட்டேன் திரும்ப நம்ம ஊரில் வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நான் எழுதணும் தமிழ்நாட்டில் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ரெண்டு விதம் இருக்க விஷயம் ஒன்று என்எம்சியோட கைடன்ஸில் முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண யூனிவர்சிட்டி சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும் அண்ட் நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா எந்த யூனிவர்சிட்டி எந்த கண்ட்ரியில் வந்தால் அவங்க வந்து உங்களுக்கு லைசன்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் எனக்கு கொடுக்கணும் லைசன்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஈக்குவல் டு த டொமஸ்டிக் சிட்டிசன் கொடுக்கணும் நம்பர் டூ அந்த லைசன்ஸோட இன்டர்ன்ஷிப் டியூரேஷன் எவ்வளோன்றது இல்லை பட் என்எம்சியில் வந்து த்ரீ வருஷம் ஒன் இயர் இருக்கணும் பட் எல்லா கண்ட்ரியும் ஒன் இயர் இருக்கான்றது தெரியாது மேபி இட் கேன் பி எயிட்டீன் மந்த்ஸ் இட் கேன் பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இதுக்கு ஏதாவது வந்து நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணுமா தட் இஸ் ஆஃப்டர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிளியரிங் ஒரு மெடிசன் ப்ரோக்ராம் இன் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா இந்த லைசன்ஸ் நான் வாங்கக்கே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணுமா அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் யார் நடத்துவா அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ன லாங்குவேஜ் இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன